。Hello， 大家好，我是麒麟。上集说到，米莉躲闪不及，遭到重创。小巴内将其安置好后，便陷入了过往的回忆，自认为背负着全族人的罪孽，决定消灭无惨后，便自杀。抱着这般视死如归的念头加入战斗，反倒令他头脑异常清晰，从蛛丝马迹中察觉到了贺刀的出现条件。随后施加万钧之握力，果然贺刀再次出现，战斗逐渐被推至高潮。那么接下来又会发生什么故事呢？废话不多说，进入我们的解说时刻。看到变红的刀身后，小巴内并没有急着高兴，反而意识到自己搞砸了，一心想要除掉无惨的念头令他在激发贺刀时操之过急。此刻他的视野中突然泛起一阵白雾，眼看着就要因为力竭而缺氧晕过去了。而无惨的长鞭已经杀到了眼前，还能听到不远处石明的呐喊，心中也有无数个念头在告诉他，自己必须带着密离的那份一起战斗下去。可这一刻，他的身体还是没有知觉，无惨的攻击落了下来。尽管义勇已经以最快的速度赶来帮忙，但还是没能赶上吗？嗯。只见小巴内竟然出现在半空中，在场所有人都没看清他是如何躲过无惨攻击的。可那又如何？半空中可没有任何发力点再让他躲避了。无惨再次冲他发起了攻击，可谁料小巴内就像长了翅膀一样，再次躲了开来。而下一刻，一股无形斩击瞬间切断了无惨的手臂，并且切痕坑坑洼洼的，并不像普通的日轮刀。众人抓住时间，同时向无惨发起了攻击。这样的刀痕，并非这个男人的铁球，也不是这个男人能砍出的切口。而这个人刚才跑去救人了，当然也更不可能是他。而且他刚刚在半空中的闪避也太奇怪了。种种迹象令无惨一时间摸不着头脑。然而这个时候，那个无形斩击再一次砍断了他的手臂。又是这种参差不齐的断面，那是一把并不锋利的武器。原来如此。还有其他人在，无惨终于意识到了，尽管看不见，但他们确实就在这里。那么很可能便是朱氏手下那只鬼的隐藏能力。哼，即便看不见你们，但只要你们还在行动，我就能找到你们。观察扬起的尘埃以及行动时发出的风声，一个、两个、三个。果然如他所料，原来是善叶、猪头和香奈乎几人利用了玉史昂的符咒，不仅救下了小巴内，也拖延了很长的时间。原来你们都还活着吗？哼，弄死这个混蛋之前，俺才不会死呢！说罢，猪头身上散落出一大堆符咒，这是他特意从战场上收集来的。俺身上多的是这种纸片，你休想伤到！但话还没说完，无惨就一鞭子给他抽飞了。但这时，缓过神来的小巴内划出一道蛇形剑痕，瞬间切断了无惨的双臂。而和事前不同的是，无惨断肢的恢复变得迟缓了。果然，即便是无惨被贺刀砍伤后，再生速度也会变慢。抓住时机，香奈乎和善意再次贴上符咒，消失在视野中。下一刻，四只形红花翼，一只形霹雳一闪，两人的攻击看似没有造成任何伤害，但目的已经达到了。蛇系三只形巨蟒脚。有了几人的干扰，加上小巴内的贺刀，成功拖延住了无惨。而机会难得，行明终于抽出身来，果断将流星锤和阔斧一同抛出。果然如此，同上次和黑死木战斗一样，两柄武器相撞，再一次变红了。但这股烈焰燃烧般的热度，想必不会持续太长时间。行明的攻击冲着无惨背后杀去，这一锤直接砸碎了他整个左胸。这股灼烧感，他知道又是何道。而另一边，石弥竟然呐喊着冲义勇砍了过去。哎，虽然一头雾水，但他只能接下这一刀了。义勇瞬间明白了，原来这样便能令刀变红。而这时，乌鸦传来消息，距离日出还有一个小时零三分钟，不算什么。总之，剁死你这畜生就对了。这一刻，在场的所有猪都有了贺刀的加持，战斗越来越激烈。而战斗之外，御史郎正不停地将药剂注入探长体内，可实际上这种药剂一支便足以了。但此刻探长中毒晕厥已经很长一段时间了，情况相当糟糕。可即便是这样，他却仍旧死死地握着刀，就是不肯松手，也就意味着他仍然抱着战斗的决心。突然间，一股微弱的脉搏传来，探长的心脏终于跳动了起来。村田一把鼻涕一把泪地呼喊着探长的名字，鼓励着探治郎：“探治郎，快醒醒啊！好不容易大家才把无惨逼到这个地步，一定要齐心协力消灭他呀！”脉搏变弱了，果然还是不行嘛。探治郎，你要是再不起来，无惨可就要跑掉了。突然间，一股诡异的声音传来，还伴随着一阵抖动。原来是探治郎握刀的手所发出的声音。另一边，战局陷入了僵持。按照这样的情况来看，几人说不定真的能拖延到天亮。
，秦明的一锤砸烂了吴惨半边胸膛。趁这个时候，石明迅速捡起地上的符咒贴在脑门上。果然，这样的话既能隐身，也能看到同样贴着符咒的人。而此刻，猪头正催促着善意，他也想用石明那招把刀变红。但香奈乎一盆冷水泼下，这哪有那么容易啊？没有筑基臂力是没有办法实现那种效果的。而隐身状态下的石明施展剑技更加如鱼得水了。行明也在尽全力感受着，如果能用那种透视感来捕捉吴惨的行踪，应该会对战况更加有利。集中注意，仔细去聆听那股声音，就像和黑死部对战那样。他居然拥有着这么多的心脏，简直太不可思议了！看透了他的身体结构，邢明才意识到吴惨的强大。正因为如此，所以即便被斩首，也不会毙命。而且他的大脑和心脏还能在体内进行移动，如果不确定具体位置，就难以造成有效的狙杀。不。如果其他人跟我一样也可以透视他的身体，那么就能配合我，同时对那十二处妖骸发起攻击了。想到这里，行明果断告知了不远处的小巴内，让他集中注意观察吴惨的身体。每位柱都是身具实力的佼佼者。小巴内在收到提醒后，瞪大了双眼，寻找着那一股不一样的感觉。果然，在那一刹那，吴惨的身体透明了起来，那复杂的器官结构也暴露无遗。可就在这时，一股剧烈的震动从街头传到了街尾，一名后勤队员受到了惊吓，悄悄向战斗的方向望去，但却只看到吴惨站在街道中央，那些和他战斗的柱们都到哪儿去了？哎。所有人都躺在血泊里，生死未卜，实在太快了。没有人能想到，战斗了这么久，吴惨的速度竟然还能提升一大截。这一刻，只剩下香奈乎一人跪在地上，伤势太重，已经不足以支撑他重新站起来了。看着眼前注视着自己的怪物，明明害得姐姐们死去，让大家失去家人的仇人就在眼前，他必须像人姐姐那样战斗到最后一刻才行。可是身体完全动不了，已经来不及了。火神挥挥恩光。天之狼，嗯，抱歉，我来晚了，他就拜托你了。哦，哼，多么丑陋啊！这样一来都分不清究竟谁才是鬼呢？造门，天之狼。虽然嘴上说得很轻松，但那一股久违的厌恶感让他似乎看到了那个男人。来结束这一切吧，无惨。炭治郎浴火重生，但那一股不同于平常的语气和神态，在梦境的最后究竟发生了什么？如果在经过多达几百次的讲解后，再完整的演示一遍正确答案，将会大大的加深人对问题的理解。而炭治郎知道，他所看到的是自己不能左右的梦境。然而，即便是元英先生那手腕角度、下盘步伐、呼吸间隔之间的细小差距，都足以让他认识到自己有哪些多余的动作需要改进。元一先生是一位极其稳重而朴实的人，瘦子小姐才央求了几句，说是想要亲眼见识下他的高深剑法，温柔的元一先生便当场演示了起来，而探机则在一旁将每个细节都烙印在自己的双眸中。日之呼吸不仅仅是神乎其技的剑技，挥舞起来也同样美如画。施展着剑技的元一先生怎么看都不像是一位凡人，反而更近似于某种神灵，这应该就是日之呼吸以神乐之名被代代传承下来的缘由吧。瘦子小姐和孩子看完后很高兴，而元一先生则好像害羞似的低下了头。一家人表示欢迎他随时过来玩，但离别之际，元一先生却摘下了耳饰送给了探机。探机也清楚，元一先生很可能再也不会来了吧？看着元一先生那逐渐远去的落寞身影，炭治郎不自觉的流下了眼泪。他很想说些什么，但奈何他并不能控制这副身体。可谁料，探机却开口了：“元一先生。”我们一定会把你所守护的东西延续下去的。你迄今为止的人生绝非毫无意义，请不要认为自己是一个一无是处的人，任何人都休想这样苛责你。我，我向你保证，我一定会把你的耳饰和日之呼吸永远传承下去。元一愣住了，随后展露出了那久违的发自内心的笑容。谢谢，元一先生，应该是我，感谢你保护了我们的祖先才对。如果没有你，我们根本就不会来到这个世界。多亏了你当初的信任，活到现在的朱氏小姐才能和鬼杀队联手，将吴惨逼入如今的绝境之中。多亏了你当初所演示的剑技，我才能学到火神和吴惨一战。尽管经历了几百年的岁月，日之呼吸的十二战技也依旧被精确的传承了下来。元武、万里晴空、烈日艳阳、幻日红、火车、卓古炎阳。
，阳华突，飞轮扬炎，斜阳转身，日晕之龙头舞，恢恢恩光以及炎舞。你当时所演示的战绩共计十二种，但关于炎柱曾经提到过的第十三型战绩，我一直很在意。而作为头和尾的元舞和炎舞，发音非常相似。爸爸曾经告诉过我，只要学会了正确的呼吸法，便可以像他一样一舞到天明。而如今，在观察了吴惨的身体结构后，我更加确信，杨日之呼吸的十二星战绩轮番使用，将形成一个轮回。这很可能就是所谓的第十三星战绩。而现在我要做的，便是在闪避吴惨攻击的同时，以元武为头，炎武为尾，不断循环发动战绩，片刻不停地斩击吴惨体内的大脑和心脏，直到太阳升起。听起来很荒谬吧？这想必会让我见识到真正的地狱。但我并没有像元一先生和爸爸那样精明的头脑，而且也不知道自己的身体还能否支撑到天亮，更不敢想象如果吴惨再次逃亡，我能否成功阻止他。现在我才终于明白，那个人为什么突然会失去自信了。我真的能完成连元一先生当年都没能做到的事情吗？但就算有再多疑问，我也要拼尽全力做到最好，不可以认输，更不能倒下，燃烧我的心。吴惨挥动着长鞭杀来，而探长此刻已经不再是那个弱小的累赘，十二星火神都已经融会贯通，再加上通透世界的能力，即便是独自抗衡吴惨也丝毫不惧。这股熟悉的剑技和神态，吴惨再一次看到了元一的影子。这该死的亡灵！愤怒的他速度更深，从四面八方侵袭而来的长鞭还是击中了探长狼，但这下也让探长看清了，难怪大家会被吴惨击溃。原来从他大腿外侧伸出来的那八根管子，速度远在背后的九根管子和双臂之上，他们才是吴惨真正的杀手。吴惨可以随便变化自己的肉体，如果认为他只是处在原地，就很可能受到意想不到角度的攻击。来不及思考策略，吴惨的攻击又杀到了。日之呼吸，元武，烈日艳阳，火车，果然可以连在一起。他们原本就是这样被设计出来的，我应该没有猜错吧，元一先生。这一次，我要把十二星战绩全部串联起来。无论是战绩还是意志，那一股视死如归的精神，让此刻的太子郎重现了元一的风采。那么他究竟能否成功使出第十三星战绩，以一人之力扭转战局呢？那么到这里，五惨变四就基本结束了。下期故事又将如何发展呢？喜欢本期视频的，别忘了关注和订阅哦。另外，在这个地方也能看到麒麟的视频。那么本期视频到这里就结束了，我是麒麟，我们下期再见。